আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সকলে আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকের ভিডিওটি আমি আসলে একটা সামারি করে নিয়ে এসেছি যেহেতু আজকে অক্টোবর মাসের 12 তারিখ আমার চ্যানেলে সব রকমের गवर्नमेंट জব এর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় তো যতগুলো বিজ্ঞপ্তি আমি প্রকাশ করেছি আপলোড দিয়েছি সেই বিজ্ঞপ্তিগুলোর মধ্যে একটা সামারি করে নিয়ে এসে 15 অক্টোবর থেকে 31 অক্টোবর পর্যন্ত যে সার্কুলারগুলোর অ্যাপ্লিকেশন করার বা অ্যাপ্লিকেশন জমা দেওয়ার বা অনলাইনে अप्लाई করার সময় এখনো আছে এই 15 দিনের সার্কুলারগুলোকে আমি একটা সামারি করে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি আজকের ভিডিওতে এই সামারিটাই আমি ডিটেইলস আলোচনা করব বিস্তারিত আলোচনা করব আশা করি যারা गवर्नमेंट জব নিয়মিত সার্চ করে আসছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ আর যারা এখনো अप्लाई করেন নি আমার ভিডিওগুলো দেখেন নি তারা আশা করি আজকের পরে সবগুলোতে अप्लाई করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর প্রত্যেকটা ভিডিও আমি সামারি এখানে আলোচনা করেছি বিস্তারিত ভিডিও ইন্ডিপেন্ডেন্টলি প্রত্যেকটা ভিডিও আপলোড করা আছে আমার চ্যানেলে আপনারা একটু সার্চ করলে পেয়ে যাবেন আশা করি তো আমি শুরু করছি প্রতিটা জবের আজকে আমি সামারিটা যেটা বলছি হলো 541 টি পদে 15 তারিখ থেকে অক্টোবরের 15 তারিখ থেকে 31 অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন ইনস্টিটিউট বিভিন্ন गवर्नमेंट সার্কুলার জব দেয়া হয়েছে মোট 541 টি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে এবং এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিগুলোতে অষ্টম শ্রেণী থেকে শুরু করে অষ্টম শ্রেণী এসএসসি এইচএসসি ডিপ্লোমাধারী যারা আছেন ডিগ্রি অনার্স মাস্টার্স যারা করেছেন বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং যারা করেছেন প্রত্যেককে अप्लाई করতে পারবেন এই 15 দিনের गवर्नमेंट জব সার্কুলার গুলোতে আশা করি আপনারা বিস্তারিত দেখবেন এই জব গুলোর আবেদনের জমা দেওয়ার শুরু তারিখ হচ্ছে 15 অক্টোবর থেকে এবং আবেদনের শেষ তারিখ 31 অক্টোবর এই প্রত্যেকটা আবেদনপত্র বা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কিছু অনলাইন আছে কিছু অফলাইন আছে ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে সো যেই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিগুলোতে ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে সেগুলো কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি আপনাদের আবেদনগুলো ফিলআপ করতে হবে আর আমার এই ভিডিওগুলো সবাই যারা गवर्नमेंट জব সিকার আছেন নিয়মিত गवर्नमेंट জব সার্চ করে যাচ্ছেন তাদের সহযোগিতার জন্য এই চ্যানেলটি আমি খুলেছি যদি উপকার মনে করেন এবং প্রয়োজন মনে করেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন অল বেল আইকন চেপে রাখবেন তাহলে আমার প্রতিটা ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিগুলো আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন फ्रेंड्स এন্ড ফ্যামিলিতে শেয়ার করে দিবেন আপনার পাশাপাশি আরো অনেককে এই আমার চ্যানেলটি দেখার বা প্রত্যেকটা ভিডিও দেখার সুযোগ করে দিবেন তো চলে যাচ্ছি আমি আজকের ভিডিওর ডিটেইলস আলোচনায় প্রথমে আলোচনা করব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ডিএনসিসি তে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি 2023 এতে বেতন স্কেল ধরা হয়েছে 16000 থেকে 53060 টাকা এখানে মোট 9 টি ক্যাটাগরিতে 57 টি শূন্য পদে নতুন নিয়োগ দেওয়া হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে স্নাতক স্নাতকোত্তর এবং ডিপ্লোমা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে 12 সেপ্টেম্বর 2023 আবেদন শুরু করা যাবে 14 সেপ্টেম্বর থেকে 2023 এবং আবেদনের শেষ তারিখ 15 অক্টোবর 2023 অনলাইনে আবেদন করতে হবে এবং অনলাইন আবেদনের লিংক আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে এরপর আমি আলোচনা করব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কুমিল্লার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি 2023 এতে বেতন গ্রেড 9700 টাকা থেকে 67010 টাকা বেতন স্কেল 41 টি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে 14 টি ক্যাটাগরিতে মোট 41 টি শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হবে এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি পাবলিশ হয়েছে 22 সেপ্টেম্বর অ্যাপ্লিকেশন শুরু করা যাবে 26 সেপ্টেম্বর থেকে এবং অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করার শেষ দিন 16 অক্টোবর 2023 এই বিজ্ঞপ্তিটি আমি বিস্তারিত আলোচনা এখানে যাব না আমার চ্যানেলে আপনারা খোঁজ করলে এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির জন্য আলাদা ভিডিও পেয়ে যাবেন সেখান থেকে আপনারা বিস্তারিত পিডিএফ ফাইলটি দেখে নেবেন এরপর আমি আলোচনা করব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের জব সার্কুলার নিয়ে অর্থাৎ ডিপিডিসি জব সার্কুলার 2023 এখানে দুটি ক্যাটাগরিতে 15 টি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে মাত্র দুটি ক্যাটাগরিতে 15 জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে বেতন স্কেল 8250 থেকে 22490 টাকা দুটি ক্যাটাগরির মধ্যে একটি ক্যাটাগরিতে চাওয়া হয়েছে ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল এবং আরেকটি ক্যাটাগরিতে চাওয়া হয়েছে ডিপ্লোমা ইন পাওয়ার তো এই দুটি বিষয় ইলেকট্রিক্যাল এবং পাওয়ারে যাদের ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট আছে তারা কিন্তু এই 
পনেরোটি পদে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আবেদনের শেষ তারিখ পনেরোই অক্টোবর আবেদন অলরেডি জমা শুরু হয়ে গিয়েছে অনলাইনে এবং জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পনেরোই অক্টোবর অ্যাপ্লিকেশন অলরেডি স্টার্ট হয়েছে পাবলিশ করা হয়েছে সাতাশে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ সাতাশে সেপ্টেম্বর থেকে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করা শুরু হয়ে গিয়েছে আর অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের লিঙ্ক এখানে দেয়া আছে আমি এবং ওদের অফিসিয়াল অ্যাড ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে আপনাদের আপনারা যদি ওদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যান অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন লিঙ্কে যান যেটা আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব তাহলে ওখান থেকে আপনারা জব ডিটেলস অর্থাৎ বিস্তারিত জবের বিস্তারিত বিবরণ কোয়ালিফিকেশন সব কিছু আপনারা পিডিএফ ফাইলটি সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তো এখানে যতটুকু সার্কুলারে দেওয়া হয়েছে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এদের স্মারক নাম্বার দেওয়া হয়েছে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড তারিখ হচ্ছে ছাব্বিশ অফিসিয়ালি ছাব্বিশ তারিখে তারা এটা প্রকাশ করেছে জব অপরচুনিটি নেম অব দ্য পোস্ট সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নাম্বার অফ পোস্ট ফিফটিন রিকোয়ার্ড কোয়ালিফিকেশনস ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি টুয়েলভ পোস্ট অর্থাৎ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির উপরে যাদের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেট আছে সেখানে বারো জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে একটি পোস্টে আর যারা পাওয়ার টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা করেছেন তারা তাদের জন্য তিনটি পোস্ট খালি আছে প্লিজ ভিজিট ডাব্লিউ 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 ডট ডিপিডি ডট গভ ডট বিডি ফর ডিটেলস জব সার্কুলার অ্যান্ড সাবমিট অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন বাই ফিফটিনথ অক্টোবর অর্থাৎ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা ডিটেলস জবের সার্কুলারটি পেয়ে যাবেন পিডিএফ ফাইলটি সেখান থেকে আপনারা জবটি সাবমিট করতে পারবেন পনেরোই অক্টোবর মধ্যে আমি এই ওয়েবসাইটে যাচ্ছি ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখতে পেয়েছি ওদের এই যে ডিটেলস জব ডিটেলস এখানে ডিটেলস আপনারাও পেয়ে যাবেন এবং নিয়মাবলীগুলো সব এখানে লিখে দেওয়া আছে স্যালারি বেসিক এখানে বলা হয়েছে যে বেসিক পার মান্থ টাকা উনচল্লিশ হাজার প্লাস হাউস রেন্ট দেওয়া হবে সিক্সটি পার্সেন্ট অফ বেসিক এই বেসিকের সিক্সটি পার্সেন্ট হাউস রেন্ট দেওয়া হবে ঢাকা সিটিতে যারা আছেন তাদের জন্য আর নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটিতে যারা আছেন এরিয়াতে যারা আছেন তাদেরকে বেসিকের ফিফটি পার্সেন্ট হাউস রেন্ট দেওয়া হবে এছাড়া দুটি ফেস্টিভ্যাল বোনাস তারপরে নিউ ইয়ার অ্যালাউন্স অর্থাৎ বৈশাখী পহেলা বৈশাখী একটা অ্যালাউন্স পাবেন এভরি ইয়ার অ্যাট দ্য রেট টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ বেসিক স্যালারি অর্থাৎ বেসিক স্যালারির টোয়েন্টি পার্সেন্ট দেওয়া হবে হচ্ছে নিউ ইয়ার অ্যালাউন্স আচ্ছা কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড এছাড়া আপনাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড এন এস এর লিভ গ্র্যাচুইটি কী কী হবে সেটার ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে আপনারা অবশ্যই পড়ে নেবেন আর কন্ডিশনস কি কী আছে সেটাও এখান থেকে পড়ে নেবেন অ্যাপ্লিকেন্ট মাস্ট বি পেইড ফিফটিন হান্ড্রেড অর্থাৎ পনেরোশো টাকা দিতে হবে অ্যাপ্লিকেশন অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য প্রতিটি পোস্টে এবং পনেরোই অক্টোবর তারিখে ম্যাক্সিমাম এজ তিরিশ বছর হতে হবে আঠারো থেকে তিরিশ আর যারা ফ্রিডম ফাইটারের পুত্র কন্যা অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র কন্যা তাদের ম্যাক্সিমাম বত্রিশ বছর পর্যন্ত বয়স শিথিল যোগ অথবা যারা প্রতিবন্ধী আছেন তাদের আচ্ছা ম্যাক্সিমাম এজ লিমিট মে বি রিল্যাক্সড আপ টু থার্টি ফাইভ ইয়ার্স অর্থাৎ এই ডিপিডিসির এমপ্লয়িদের থেকে কেউ যদি এখানে অ্যাপ্লাই করে থাকেন তাহলে তাদের জন্য বয়সীমা পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য এই ছিল আজকের জব ডিটেলস আরও আপনারা অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশনটি অনলাইনে করার আগে আরও ইন ডিটেলস আপনারা পড়ে বুঝে সঠিকভাবে আবেদনপত্রটি দাখিল করবেন কারণ অসম্পূর্ণ আবেদন অথবা ভুল ভ্রান্তি পাওয়া গেলে এই আবেদনপত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে এরপর আমি আলোচনা করব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে বন্ধুরা পাঁচটি জেলায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে ডিসি অফিস বিভিন্ন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আমি প্রথমে সামারিটা বলে নিচ্ছি ডিসি অফিস জব সার্কুলার দুই বেতন স্কেল ধরা হয়েছে আট টাকা থেকে তেইশ টাকা মোট পাঁচটি জেলা থেকে একশো চুরানব্বইটি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে এখানে যারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন শিক্ষাগত যোগ্যতা যারা অষ্টম শ্রেণী পাস এসএসসি এবং এইচএসসি উত্তীর্ণ যারা তারা সবাই এখানে অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আবেদন শুরু হয়েছে বিশে সেপ্টেম্বর থেকে দুই এবং আবেদনের শেষ তারিখ উনিশে অক্টোবর দুই এই বিজ্ঞপ্তিটি আমি বিস্তারিত আলোচনা এখানে যাব না আমার চ্যানেলে আপনারা খোঁজ করলে এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির জন্য আলাদা ভিডিও পেয়ে যাবেন সেখান থেকে আপনারা বিস্তারিত পিডিএফ ফাইলটি দেখে নেবেন এরপর আমি আলোচনা করব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দুই এখানে মোট চল্লিশটি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে এগারোটি ক্যাটাগরিতে চল্লিশ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি এবং স্নাতক বেতন স্কেল নয় হাজার 
টাকা থেকে 27300 টাকা এবং বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়েছে অর্থাৎ আবেদনপত্র শুরু জমা দেওয়ার আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে 1 অক্টোবর থেকে 1 অক্টোবর থেকে শুরু হবে জমা দেওয়া আর আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 20 অক্টোবর 2023 এই বিজ্ঞপ্তিটি আমি বিস্তারিত আলোচনা এখানে যাব না আমার চ্যানেলে আপনারা খোঁজ করলে এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির জন্য আলাদা ভিডিও পেয়ে যাবেন সেখান থেকে আপনারা বিস্তারিত পিডিএফ ফাইলটি দেখে নেবেন এরপর আমি আলোচনা করব গণপ্রজাতন্ত্রে বাংলাদেশ সরকারের পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে আবারো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি 2023 এখানে আমি আজকে আলোচনা করব তিনটি জেলা থেকে মোট 24 টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি মোট 4 টি ক্যাটাগরিতে অর্থাৎ মাত্র 4 টি ক্যাটাগরিতে 24 টি শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হবে এবং বিশেষ করে মহিলা কোটায় নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে বেতন স্কেল 18300 টাকা থেকে 46240 টাকা আর আবেদনের শেষ তারিখ তিনটা যেহেতু আমি তিনটা জেলার আলাদা আলাদা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আলোচনা করব এখানে আবেদনের শেষ তারিখ পয়লা তৃতীয় এবং 21 অক্টোবর হচ্ছে শেষ তারিখ আমি সামারিতে চলে যাচ্ছি প্রথমে আলোচনা করছি হচ্ছে নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ জব সার্কুলার 2023 ফুলবাগান নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ এখানে একটি ক্যাটাগরিতে দুটি শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হবে আবেদনের শেষ তারিখ 21 অক্টোবর এবং ওদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে আপনি এর পিডিএফ ফাইলটা বিস্তারিত পাবেন বন্ধুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে আরো দুটি জেলা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে তো এই এডিশনাল দুটি জেলার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আজকের এই ভিডিও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এখানে 16 টি শূন্য পদের মধ্যে 9 টি পদেই মহিলা কোটায় নিয়োগ দেওয়া হবে এবং এটার আবেদনের শেষ তারিখ 22 অক্টোবর 2023 জেলা দুটি হচ্ছে রাজেন্দ্রপুর গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি অর্থাৎ গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি 2 রাজেন্দ্রপুর বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুৎ পোলঘাট এখানে পোলঘাটে অর্থাৎ বাগেরহাটে একটি ক্যাটাগরিতে 9 টি শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হবে মহিলা কোটায় তো আমি বিস্তারিততে চলে যাচ্ছি বিস্তারিততে যাওয়ার আগে যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন আমার চ্যানেলটি নিয়মিত দেখছেন যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে অল বেল আইকন চেপে রাখবেন তাহলে আমার নিয়োগ সংক্রান্ত সকল ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে যারা জব সিকার নিয়মিত गवर्नमेंट জব সার্চ করে যাচ্ছেন তাদের জন্য আমার এই চ্যানেল তাদের সহযোগিতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য আর অবশ্যই আমার ভিডিওতে লাইক দিয়ে फ्रेंड्स এন্ড ফ্যামিলিতে শেয়ার করে দিবেন আপনার পাশাপাশি আর সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন তো প্রথমে আমি যাচ্ছি যে গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি 2 রাজেন্দ্রপুর গাজীপুর এখানে বিদ্যুৎ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়েছে 30 সেপ্টেম্বর তারিখে গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি 2 এর নিম্নবর্ণিত শূন্য পদসমূহে লোকবল নিয়োগ ও প্যানেল তৈরির নিমিত্তে পার্শ্ববর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন আগ্রহী বাংলাদেশি প্রকৃত নাগরিকদের নিকট থেকে নিম্নবর্ণিত শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে এক নম্বর পোস্ট হচ্ছে সহকারী ক্যাশিয়ার এখানে তিনটি পোস্টে নিয়োগ দেওয়া হবে তিনজনকে কম বেশি হতে পারে পরবর্তীতে পরবর্তীতে যদি কোনো আপডেট হয় সেটা সার্কুলার মাধ্যমে জানিয়ে দিলে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ আর এখানে বেতন ভাতা হচ্ছে বেতন কাঠামো 2016 সংশোধিত এর মোতাবেক বেতন স্কেল 18300 থেকে 46240 টাকা এবং নিয়ম অনুযায়ী বাড়ি ভাড়া চিকিৎসা ভাতা এবং অন্যান্য ভাতা দিয়ে প্রদান করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে এসএসসি বা সমান ও এইচএসসি সমান অর্থাৎ এইচএসসি সমমান পরীক্ষায় জিপিএ 5 এর মধ্যে 3 পেতে হবে গণিতে পারদর্শী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে অফিস যন্ত্রপাতি কি বড় করে দেখাই আপনাদেরকে অফিস যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে কম্পিউটারে বাংলা প্রতি মিনিটে ন্যূনতম 10 শব্দ এবং ইংরেজিতে 30 শব্দ টাইপ করতে হবে সহকারী ক্যাশিয়ার পদে নির্বাচিত প্রার্থীকে সমিতির অনুকূলে 20000 টাকা ক্যাশ সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসেবে জমা দিতে হবে সন্তোষজনক যা সন্তোষজনকভাবে চাকরি সমাপ্তির পর সুচ্চ ফেরত প্রদান করা হবে অর্থাৎ আপনি এখানে নিয়োগ প্রাপ্তির পর 20000 টাকা ডিপোজিট হিসেবে রাখবেন সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসেবে এবং আপনার চাকরি শেষ হলে এই 20000 টাকা আপনার সুচ্চ ফেরত দেওয়া হবে প্রার্থীকে অবশ্যই গ্রাহকের সাথে ভদ্র বিনয় এবং স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ করার সক্ষমতা থাকতে হবে অর্থাৎ ভালো আচরণ করতে হবে প্রার্থীকে পারিবারিক সচ্ছলতা সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক যাচাই করা হবে প্রার্থী প্রার্থী সচ্ছলতা আর্থিক সচ্ছলতা এটা সরেজমিনে গিয়ে যাচাই করা হবে আচ্ছা দ্বিতীয় পোস্ট হচ্ছে অফিস সহকারী এখানে 4 টি শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হবে এটা কমবেশি হতে পারে পরবর্তীতে এখানে বেতন কাঠামো 2016 মোতাবেক বেতন স্কেল 15500 টাকা হতে 39170 টাকা এবং নিয়ম অনুযায়ী বাড়ি ভাড়া চিকিৎসা ভাতা এবং অন্যান্য ভাতা দেওয়া হবে আর এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে অফিস সহকারীর এসএসসি অথবা সমমান অর্থাৎ 
এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যারা তারা এখানে আবেদন করতে পারবেন প্রার্থীকে অবশ্যই সৎ বিশ্বস্ত এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে প্রার্থীকে অবশ্যই সুঠাম দেহের অধিকারী সহ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হতে হবে এবং বাইসাইকেল চালনা পারদর্শী হতে হবে এবং অবশ্যই নিজস্ব বাইসাইকেল থাকতে হবে এই হচ্ছে শর্ত দুটি গাজীপুর ডিভিশনের আচ্ছা আবেদনকারীকে গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি টু এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ এই ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফর্ম সংগ্রহ করে ডাউনলোড করে তারপর নিজ হাতে যথাযথভাবে পূরণ করে বাইশে অক্টোবরের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে এই অ্যাড্রেসে এখানে অ্যাড্রেস দেওয়া আছে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি আপনারা ভিডিওটি স্টপ রেখে এখানকার অ্যাড্রেসটা লিখে নিতে পারেন অথবা এর পিডিএফ ফাইলটি আপনারা কিন্তু এই যে এই ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন সমস্ত কিছু পিডিএফ ফাইল সহ আর আমার কমেন্টারিতে এখন থেকে আমি ভাবছি আমার প্রতিটা ভিডিওর পিডিএফ ফাইলগুলো আসলে জবের ক্ষেত্রে পিডিএফ ফাইলটাই তো মেন এটা আমি আমার কমেন্টারিতে দেওয়ার চেষ্টা করব যদি একটা বা দুইটা পিডিএফ ফাইল থাকে তাহলে কমেন্টারিতে দিয়ে দেব আমার কমেন্টে আপনারা চেক করবেন মানে কমিউনিটিতে চেক করে নেবেন প্রতিটা ভিডিও আপলোড করার পর এর যে পিডিএফ ফাইলগুলো কমিউনিটিতে আমি অ্যাড করে দিব সেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আচ্ছা এখানে এছাড়া ডাক যোগ বা কুরিয়ার সার্ভিস ব্যতীত সরাসরি এত তারিখের পর কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না আচ্ছা ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোডকৃত আবেদন ফর্ম ব্যতীত সাদা কাগজ বা টাইপকৃত বা অসম্পূর্ণ বা ভুল আবেদনপত্র স্বাক্ষর ব্যতীত আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে আপনারা ভালো করে পড়ে নেবেন নিয়মাবলীগুলো তাছাড়া ডাক যোগে বা কুরিয়ার সার্ভিস ব্যতীত সরাসরি কিংবা বাইশে অক্টোবর তারিখের পর কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না অর্থাৎ ডাক যোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে নির্ধারিত আবেদন ফর্ম পূরণ করে সাদা কাগজে দেওয়া যাবে না টাইপ করে নতুন করে দেওয়া যাবে না নির্ধারিত ফর্মে দিতে হবে এবং কুরিয়ার সার্ভিস অথবা ডাক যোগে দিতে হবে সরাসরি হাতে গিয়ে দিলে হবে না এরপর আমি আলোচনা করব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের জব সার্কুলার অর্থাৎ মিটার এর জব সার্কুলার বাংলাদেশ জাতীয় বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইনস্টিটিউট মিটারের এখানে আটটি ক্যাটাগরিতে মোট চোদ্দটি নিয়োগ দেওয়া হবে চোদ্দটি পদে স্যালারি গ্রেড হচ্ছে ষষ্ঠ নবম দশম চোদ্দ এবং বিশতম গ্রেডে স্যালারি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বেতন স্কেল সর্বনিম্ন দশ হাজার দুশো টাকা থেকে সর্বোচ্চ সাতষট্টি হাজার দশ টাকা বেতন স্কেল এবং এই জবগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে মানে এই আটটি ক্যাটাগরিতে অ্যাপ্লাই করতে শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে হলে এসএসসি অনার্স এবং মাস্টার্স এছাড়া এই জবটি অফিসিয়ালি পাবলিশ করা হয়েছে আটই অক্টোবর অক্টোবরের আট তারিখে এবং আট তারিখ থেকে অ্যাপ্লাই করা শুরু হয়ে গিয়েছে এবং অ্যাপ্লিকেশন জমা দেওয়ার শেষ দিন এখানে অফলাইনে অ্যাপ্লিকেশন জমা দিতে হবে অনলাইনে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই অ্যাপ্লিকেশন জমা দেওয়ার শেষ দিন হচ্ছে বাইশে অক্টোবর দু এরপর আমি আলোচনা করব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় মিনিস্ট্রি অব ল্যান্ড এই বিজ্ঞপ্তিতে চোদ্দটি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে তিনটি ক্যাটাগরিতে বেতন স্কেল নয় হাজার তিনশো টাকা থেকে ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো নব্বই টাকা এখানে তিনটি ক্যাটাগরিতে নিয়োগ দেওয়া হবে এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা যারা এইচএসসি পাস এবং স্নাতক বা সমমান পাস তারা এই তিনটি ক্যাটাগরিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন মাত্র তিনটি ক্যাটাগরিতে চোদ্দটি পোস্টে নিয়োগ দেওয়া হবে আবেদন শুরু হয়ে গিয়েছে সাতাশ সেপ্টেম্বর থেকে এবং আবেদনের শেষ তারিখ ছাব্বিশে অক্টোবর পর্যন্ত আর এখানে আবেদনের অনলাইনে আবেদনের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া আছে এবং তাদের অফিসিয়াল ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া আছে তাদের অফিসিয়াল ওয়েব অ্যাড্রেস থেকে আপনারা আবেদনের পিডিএফ ফাইলটি বা বিস্তারিত ফাইলটি পেয়ে যাবেন এরপর আমি আলোচনা করব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ বিপিএসসি বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এখানে মোট নয়টি ক্যাটাগরিতে একশো চোদ্দটি পোস্টে নিয়োগ দেওয়া হবে মানে বারোটি ক্যাটাগরিতে একশো চোদ্দটি পোস্টে নিয়োগ দেওয়া হবে এখানে বেতন স্কেল বারো হাজার পাঁচশো টাকা থেকে সাতষট্টি হাজার দশ টাকা এখানে যারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী থেকে এসএসসি এইচএসসি অনার্স এবং ডিগ্রি পাস যারা আছেন তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অ্যাপ্লিকেশন স্টার্ট হয়েছে ছয় মানে অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করা হয়েছে ছয় সেপ্টেম্বর এবং পহেলা অক্টোবর তো পহেলা অক্টোবর তারিখে অ্যাপ্লিকেশন শুরু আবেদন শুরু করা যাবে এবং শুরু হয়ে গেছে অলরেডি এবং আবেদনের শেষ তারিখ ছাব্বিশে অক্টোবর দুই এরপর আমি আলোচনা করব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আরও একটি জব নিয়ে 
পেট্রো বাংলার অধীনে পিজিসিএল এর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে বাংলাদেশ তেল গ্যাস এবং মিনারেল কর্পোরেশনের আন্ডারে অর্থাৎ পেট্রো বাংলার আন্ডারে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডে অর্থাৎ পিজিসিএল এ 12টি শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হবে চারটি ক্যাটাগরিতে এখানে স্যালারি বেতন স্কেল হচ্ছে 9300 টাকা থেকে 27300 টাকা বিজ্ঞপ্তিটি পাবলিশ করা হয়েছে 13 অক্টোবর 2023 এবং আবেদনপত্র শুরু করা যাবে 10 অক্টোবর 2023 এবং আবেদনপত্রটি শেষ জমাদানের তারিখ হচ্ছে 30 অক্টোবর 2023 এবং অনলাইন আবেদন করতে হবে অনলাইনে আবেদনের লিংক ওয়েবসাইট লিংক আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে বা আমার ফার্স্ট কমেন্টে ভিডিও করার আপলোড দেওয়ার পর ফার্স্ট কমেন্টে আপনারা পেয়ে যাবেন পিন কমেন্টে তো সেখান থেকে আপনারা অনলাইনে আবেদনটি করতে পারবেন চলে যাচ্ছে বিস্তারিত আলোচনায় আর এই জবে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য আবেদন করার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন হবে হচ্ছে অষ্টম শ্রেণী পাস এসএসসি এইচএসসি এবং স্নাতক তো চলে যাচ্ছে বিস্তারিত আলোচনা যারা আমার ভিডিও নিয়মিত দেখেন আমার চ্যানেলে নিয়মিত জব সার্চ করেন তাদেরকে বলছি যারা এখন আমাকে সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে অল বেল আইকন চেপে রাখেন তাহলে নিয়োগ সংক্রান্ত যে কোনো আপডেট দেওয়ার পর অর্থাৎ যে কোনো ভিডিও আপলোড করার পর আপনার কাছে পৌঁছে যাবে তো যারা নিয়মিত গভর্নমেন্ট জব সার্চ করে যাচ্ছেন তাদের জন্য আজকে ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করি পুরো ভিডিওটি দেখবেন পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি পেট্রো বাংলার একটি কোম্পানি এখানে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়েছে অফিসিয়ালি ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড পিজিসিএল এর নিম্ন বর্ণিত শূন্য পদ সময় জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত শর্ত সমূহ পূরণ সাপেক্ষে অনলাইন পদ্ধতিতে বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে কম্পিউটার অপারেটর কাম অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট এখানে বেতন গ্রেড বারোতম গ্রেডে এগারো হাজার তিনশো টাকা থেকে সাতাশ হাজার তিনশো টাকা বেতন স্কেল এখানে ছয়টি শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হবে ছয়জনকে বয়স অনুর্ধ তিরিশ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অথবা ন্যূনতম এইচএসসি সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চার বছরের অভিজ্ঞতা এমএস অফিস এবং ইন্টারনেট পরিচালনা ন্যূনতম ছয় মাসের সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে অর্থাৎ জেনারেল কম্পিউটার নলেজের উপরে আবার ইন্টারনেট চালনায় ছয় মাসের একটি সার্টিফিকেট থাকতে হবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আর কম্পিউটার টাইপের প্রতি মিনিটে বাংলায় পঁচিশ শতক ইংরেজিতে ত্রিশ শব্দের গতি থাকতে হবে টাইপিং স্পিড দ্বিতীয়টি হচ্ছে টেকনিশিয়ান এখানে তেরোতম বেতন গ্রেড এগারো হাজার টাকা থেকে ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো নব্বই টাকা বেতন স্কেল এখানে একটি শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হবে এখানে বয়স অনুর্ধ তিরিশ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা কারিগরি বিষয়ের ডিপ্লোমা অনুমোদিত অথবা অনুমোদিত সার্টিফিকেট কোর্স পাস ও প্রয়োজনীয় বৈধ লাইসেন্স সহ কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে তৃতীয়টি হচ্ছে জুনিয়র টেকনিশিয়ান এখানে ষোলোতম গ্রেডে বেতন স্কেল হচ্ছে নয় টাকা থেকে বাইশ টাকা চারটি শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হবে বয়স একই অনুর্ধ তিরিশ বছর আর অষ্টম শ্রেণী পাস ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও ব্যুরো অফ ম্যান পাওয়ার এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং বিএমইটি কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল ওয়েল্ডিং অটোমোবাইল প্লাম্বার গ্যাস পাইপ লাইন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে ছয় মাসের ট্রেড বা সার্টিফিকেট কোর্স থাকতে পারে অর্থাৎ এই সবগুলো বিষয়ে যে কোনো একটিতে ছয় মাসের একটা ট্রেড কোর্স বা ট্রেড সার্টিফিকেট হলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অষ্টম শ্রেণী পাস হলেও চার নম্বর এবং সর্বশেষ পোস্টটি হচ্ছে রেকর্ড কিপার এখানে ষোলোতম গ্রেডে বেতন দেওয়া হবে বেতন স্কেল নয় হাজার তিনশো টাকা থেকে বাইশ হাজার চারশো নব্বই টাকা একটি শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হবে বয়স অনুর্ধ তিরিশ বছর আর স্নাতক ডিগ্রি অথবা ন্যূনতম এইচএসসি সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চার বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে তো এই ছিল আজকের ছোট্ট একটি বিজ্ঞপ্তি চারটি ক্যাটাগরিতে বারোটি শূন্য পদে নিয়োগ এখানে যারা অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলীগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে আপনারা অবশ্যই নিয়মাবলীগুলো ভালো করে পরে আবেদন করবেন কারণ নিয়মের বহির্ভূত হলে বা আবেদনপত্রটি যদি অসম্পূর্ণ থাকে বা ভুল ভ্রান্তি থাকে তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে এই আবেদনপত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে আচ্ছা এখানে বলে দেওয়া আছে আবেদনপত্র বা ফি জমা দানের সে শুরু তারিখ হচ্ছে দশই অক্টোবর অর্থাৎ আগামীকাল দশই অক্টোবর থেকে সকাল দশটা থেকে আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে এভাবে অনলাইনে আর আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ হচ্ছে তিরিশে অক্টোবর বিকেল পাঁচটা আচ্ছা উক্ত সময়ের মধ্যে ইউজার আইডি প্রাপ্ত প্রার্থী অর্থাৎ যারা লগ ইন করবেন তারা অনলাইনে আবেদনপত্র সাবমিটের সময় পরবর্তী বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে এস এম এসের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারবেন আবেদনপত্রে প্রার্থী তার রঙিন ছবি রঙিন ছবির সাইজ দেওয়া হয়েছে পিক্সেল এবং স্বাক্ষর 
स्कैन कर निर्धारित निर्धारित स्थान आपलोड करते हैं एप्लीकेशन सैन एवं अर्थात स्वर और छवि स्कैन कर नहीं आवेदन पत्र दिए दीते हैं ये आसल नियम अनल आवेदन क्षेत्र अच्छा अनल आवेदन सबमिट कर पूर्व सकल तथ्य सठीकता अवश्य चेक कर सकल तथ्य ठीक दिए ना अनल आवेदन तो ये हमारे आज के विज्ञप्ति आज के भिडियो संक्रांत जो प्रश्न थे अपन का अवश्य हाँ कमेंट्री ते लिखे जानबें प्रत्येक के प्रश्न उत्तर देर चेषा करब इनशाला जरा सार्च करें ता चैनल के सबसक्राइब कर बेलैकन चेपे रखते प्रतियुत गवर्नमेंट जबर नियोग विज्ञप्ति प्रकाश कर भिडियो आपलोडर साथ पहुँचे जाए भिडियो जो भलो लगे अपन उपकारी है तो हमें एक लाइक देवें फ्रेंड्स और फैमिली शेयर कर देवें कारण आपनर पशापाशी और अनेक के सार्कुलर टी देख सूझ कर देवें एरपर हमें आलोचना करब गण प्रजात बांग्लेश सरकार डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट जब सार्कुलर दुहजार तेईस नहीं अर्थात अतरिक्त जिला और दायरा जज आदालत नियोग विज्ञप्ति नहीं एखे सतर टी कैटागर चुहत्तर टी शून्य पदे नियोग दे देश के पांच टी जिला पहला अक्टोबर थे अप्लीकेशन शुरू एप्लीकेशन जमा देर शेष तारीख एक त्रिशे अक्टोबर ए वेतन स्केल सर्वनिम्न आठ आठ हजार दुशो पंचाश थ बजार चारशो नब्बे टाक तो मदारीपुर कूड़ीग्राम तीन कैटागर शून्य पद नियोग चट्टग्राम अर्थात चिटागांगटागर शून्य पद नियोग चिटागांग आठ तारीखर मध्य एप्लै करते मात्र दो दिन समय आज सार्कुलर टी अठारो सेप्टेम्बरे से समय स्वल्पतार जो सार्कुलर टी दी पर तो विस्तारित पीडिएफ फाइल टाइम आलोचना करोस्टे कत सैलारी ए की पोस्टे अप्लाई करा जाए शिक्षागत योग्यता नहीं विस्तारित आलोचना चले जा चैनल जरा नियमित देखे आसान चैने जरा नतून आसान जो प्रयोजन मन करें जरा सब समय गवर्नमेंट जब सार्च कर तेजल तो प्रयोजन और उपकारी मन कर अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर बेल आईकन टी चेपे रखबें तो हमें नतून विज्ञप्ति जो नियोग संक्रांत आपडेट आपलोड कर साथे साथ अपनारे पोचे जा भलो लगले अवश्य लाइक दिए फ्रेंड्स एंड फैमिली शेयर कर देवें तो हमें अपन पशापी और अने के जब सार्कुलर टी देखार सूझ पा तो चले जा विस्तारित आलोचन प्रथम आलोचना करब बगुड़ा अतरिक्त जिला और दायरा जज द्वित आदालत कार्यलय बगुड़ा एखे जब एप्लीकेशन स्मारक नम्बर और एक तारीखे पहला अक्टोबरे अफिसियल विज्ञप्ति प्रकाश कर जिला दायरा जज आदालत बगुड़ा निम्न बनित शून्य पदे सरसर जनबल नियोग निमित्ते निम्न बनित शर्त सपेक्षे उल्लेखित पदे विपरीत योग्यता सम्पन्न बांगलेशी नागरिक निकट के दरखास्त आहवान कर नम्बर हम कैशियर कैशियर पोस्टे नियोग देखने पदे संख्या एक जन के नियोग दे शिक्षागत योग्यता हे उत्तम उच्च माध्यमिक जो स्वीकृत प्राप्त बोर्ड थे उच्च माध्यमिक परीक्षा एच एस सी समान परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं निर्वाचित प्रार्थी जोगदान पूर्व प्रचलित विधि मोताब जमानो जमान दीते हैं अर्थात कैशियर हिसाब से आनी एप्लै कर लेदान पूर्व जदि निर्वाचित हन परीक्षा निरीक्षार पर परीक्षा और मौखिक पर जो निर्वाचित हन प्रार्थी हिसाब से एक निर्दिष्ट परमाण अंक टाका जमा जमानत हिसाब से जमा दीते हैं पर जानिए देवा कत टा जमा दी ये टाकटी अपनी पर चाकर शेषे फिरत पे जा वेतन स्किल न हज़ार तीन सौ टाक बस हज़ार चार सौ नब्बे टाइम अर्थात षोलोतम ग्रेडे वेतन देवा द्वित हे नाजिर नाजिर पोस्टे नियोग देखने सात जन के सात पदे को स्वीकृत प्राप्त शिक्षा बोर्ड थे उच्च माध्यमिक छात्र अर्थात एखे एच एस सी समान परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं वेतन ग्रेड षोलो एक ही तृत्य हे हिसाब रक्षक एखे उच्च माध्यमिक सार्टिफिट व समान परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं तीन टी शून्य पदे नियोग दे तीन जन के वेतन ग्रेड एक ही षोलोतम ग्रेडे चतुर्थ हे अफिस सहकारी कम कम्पिटार मुद्राखर यह पदे एक ही वेतन ग्रेड हे षोलो एक ही तीन टी शून्य पदे नियोग देवे एखे एच एस सी समान न्यूनतम एच एस सी समान परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं कम्पिटार व्यवहार दक्षता थकते हैं टाइपे बांगला इंगरेजीते प्रति मिनिटे गति बीस शब्द थकते हैं पंचम हे जारी कारक स्वीकृत प्राप्त शिक्षा बोर्ड थे माध्यमिक स्कूल सार्टिफिकेट अर्थात एस एस सी समान परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं इन्हें दुईट शून्य पद नियोग दे 
এখানে বেতন স্কেল হচ্ছে উনিশ আট হাজার পাঁচশো থেকে বিশ হাজার পাঁচশো সত্তর টাকা ষষ্ঠ হচ্ছে অফিস সহায়ক এই পদে তিনটি শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হবে বেতন গ্রেড বিশ আট হাজার দুশো পঞ্চাশ থেকে বিশ হাজার দশ টাকা এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অর্থাৎ এসএসসি বা সমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এছাড়া এই শর্তাবলীগুলো দেওয়া হয়েছে এই শর্তাবলীগুলো আপনারা অবশ্যই পড়ে নিয়ে সঠিকভাবে আবেদনটি দাখিল করবেন কি কি কাগজপত্র আবেদনের সময় দিতে হবে এবং মৌখিক সময় কি কি কাগজপত্র নিয়ে যেতে হবে এবং অনলাইনে যেখানে যে ওয়েবসাইটে আপনি আবেদনপত্রটি পেয়ে যাবেন এই অনলাইনের আবেদনটি আমি ভিডিও আপলোড দেওয়ার পর ফার্স্ট কমেন্টে এই ওয়েবসাইটের বা অনলাইন আবেদনের যে লিঙ্কটা সেটা আমি দিয়ে রাখবো প্রথম কমেন্টে পেয়ে যাবেন চলে যাচ্ছি পরবর্তী সার্কুলারে পরবর্তী যেখানে আপনার আর দুই দিন সময় আছে চট্টগ্রামে এখানে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ অষ্টম আদালতের কার্যালয়ে চট্টগ্রাম সতেরোই সেপ্টেম্বরে সার্কুলারটি দেওয়া হয়েছিল এবং সার্কুলারটির শেষ তারিখ হচ্ছে আটই অক্টোবর আজকে হচ্ছে ছয় অক্টোবর তো এখানে দুইটি ক্যাটাগরিতে সাতজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে সাতটি পোস্টে প্রথম পোস্ট হচ্ছে ষাট লিপিকার ষাট লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর এখানে চারটি শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হবে জাতীয় বেতন স্কেল দু হাজার হাজার টাকা থেকে ছাব্বিশ টাকা বেতন স্কেল যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএ তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে আর সাতলিপি ও কম্পিউটার কোর্সের সনদ প্রাপ্ত হতে হবে সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে আর সাতলিপিতে প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে আসে এবং বাংলায় পঞ্চাশ শব্দ লেখার গতি থাকতে হবে আর কম্পিউটারে ইংরেজিতে তিরিশ এবং বাংলায় পঁচিশ শব্দ টাইপিং স্পিড থাকতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে ষাট মুদ্রাক্ষরি কাম কম্পিউটার অপারেটর এখানে তিনটি শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হবে বেতন স্কেল হচ্ছে দশ হাজার দুইশো টাকা থেকে চব্বিশ হাজার ছয়শো আশি টাকা এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে যে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিতে স্নাতক একই একই যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার কোর্সের সনদ প্রাপ্ত হতে হবে কম্পিউটার কোর্সের একটা সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে আর সাত লিপিতে ইংরেজিতে সত্তর বাংলায় পঁয়তাল্লিশ আর কম্পিউটারে ইংরেজিতে তিরিশ এবং বাংলায় পঁচিশ শব্দ টাইপিং গতি থাকতে হবে এখানেও আপনি অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে যে সকল নিয়মকানুনগুলো ফলো করতে হবে এবং বয়স সীমা অবশ্যই অক্টোবরের আট তারিখে আঠারো থেকে তিরিশ বছর হতে হবে আর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে বত্রিশ বছর বা প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধার ছেলে মেয়ে হলে বা প্রতিবন্ধী হলে বত্রিশ বছর হতে হবে আচ্ছা আর হচ্ছে এখানে যে ওয়েবসাইটে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন সেই ওয়েবসাইটের ডাকযোগী অথবা সরাসরি সভাপতি নিয়োগ সংক্রান্ত বাছাই কমিটি অতিরিক্ত দেলা জায়গা দেওয়া অর্থাৎ এখানে প্রার্থীকে সভাপতি নিয়োগ সংক্রান্ত বাছাই কমিটি অতিরিক্ত জেলা দেওয়া যাওয়া চট্টগ্রাম বরাবর সহস্তে লিখিত আবেদনপত্র অর্থাৎ এখানে অনলাইনে না আপনি একটা নির্দিষ্ট ঠিকানায় অতিরিক্ত চট্টগ্রামের সভাপতিকে নিয়োগ সংক্রান্ত বাছাই কমিটিতে অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজে অষ্টম আদালতের নিকটে একটা সহস্তে লিখিত দরখাস্ত দিতে হবে এবং এখানে কি কি থাকতে হবে নাম পিতার নাম মাতার নাম এগুলো আপনারা দেখে নেবেন এই ফিল্ডগুলো এই তথ্যগুলো অবশ্যই থাকতে হবে দরখাস্তে আর আঠারো আটই অক্টোবর বিকাল পাঁচটার মধ্যে ডাকযোগে বা সরাসরি দেওয়া যাবে এই আবেদনপত্রটা চট্টগ্রামের যে আবেদনপত্রটা সেটা আপনি নিজে হেঁটে গিয়ে আবেদনপত্রটি জমা দিতে পারেন এই এলাকা এই ঠিকানায় তো আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন এখানে আপনার নিয়মগুলি গুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন আর দুই দিনের মধ্যে আশা করি এখানে আপনারা যারা চট্টগ্রামে আছেন তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যে কোনো জেলা থেকে আবেদনটি করা যাবে এবং চট্টগ্রামের একটা আবেদ আপডেট আছে সংশোধনী আছে এখানে বলা হয়েছে উনিশ তারিখে একটা সংশোধনী দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আবেদনপত্রটি প্রকাশ করা হয়েছে সতেরোই সেপ্টেম্বর দুদিন পরই এটা আপডেট করা হয়েছে বা সংশোধন করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার অপারেটর চারটি এবং ষাট মুদ্রা খরিকে তিনটি পদে লোক নিয়োগের দেওয়া হবে আংশিক সংশোধন আচ্ছা আবেদন ফি হচ্ছে একশো টাকা ছিল এটাকে দুশো টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এই হচ্ছে সংশোধনী এবং বিশ তারিখে এই সংশোধনীটা প্রকাশ করা হয়েছে চট্টগ্রামের যে জেলা দায়রা জজ এবার আমি আলোচনা করব অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ কুড়িগ্রাম কুড়িগ্রাম জেলা থেকে এখানে তিনটি ক্যাটাগরিতে তিনটি ক্যাটাগরিতে মোট আটত্রিশটি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে আটত্রিশটি শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হবে আমি এক এক আলোচনা করছি প্রথম পদ হচ্ছে নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং সমমান পনেরোটি পদের সংখ্যা পনেরোটি এখানে পনেরো জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে বেতন স্কেল ষোলোতম গ্রেডে নয় হাজার তিনশো থেকে বাইশ হাজার চারশো নব্বই টাকা শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে যে কোনো শিক্ষিত বোর্ড থেকে ন্যূনতম উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে কম্পিউটার কোর্সের সনদ অর্থাৎ কম্
कम्पिटारे इंगरेजी त्रिस और बांगल् बीस शब्द टाइप करार स्पीड थकते हैं द्वित हम हम जारी करो एखे नयटी शून्य पदे नियोग देवा वेतन ग्रेड उन्नीस आठ हज़ार पाँच सौ थी हज़ार पाँच सत्तर टाक जो स्वीकृत बोर्ड के माध्यमिक स्कूल सार्टिफिकेट अर्थात एस एस सी समान परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं और कम्पिटार टाइप संक्रांत बेसिक ज्ञान थकते हैं तृत्य हम अफिस सहायक एखे चौदह ट शून्य पदे नियोग देवा वेतन ग्रेड हमारे आठ हजार आठ हजार दुशो पंचाश टाक बीस हजार दस टाक एखे जो स्वीकृत बोर्ड के माध्यमिक अर्थात एस एस सी समान परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं और एखे अपनी आवेदन फर्म टी पा हे लिंके ये लिंकटी जिला उल्लेख कर कूड़ीग्राम जिला उल्लेख कर लिंकटी कमेंट बक्स दिए रखब प्लस कम्यूनिटी दिए रख अपा ओखान नहीं आवेदन फर्म टी डाउनलोड करते पर और जथाथ सहस्ते पूरण पूर्वक आगे उन्नीस अच्छा उन्नीस अक्टोबर मध्य सहस्ते पूरण कर आवेदन फर्म टी आगे डाउनलोड कर फर्म टी पूरण करबें तपर ये अफिसे निर्धारित समय मध्य चेयरमैन नियोग संक्रांत बाछा डिटेल्स ठिकाना देा हो ठिकाना अपना आवेदन पत्र डाकजे प्रेरण करते हैं एचड़ा और विस्तारित कागजपत्र जा जमा दीते हैं आवेदन पत्र की नियमकानून कत ट बैंक ड्राफ्ट से उल्लेख कर सहकारी कम्पिटार मुद्राखरिक समान विभेद दुशत टा अन्न्य पदर जो एक शत टा जमा दीते हैं चेयरमैन नियोग संगीत बाछाई कमिटी अंडारे सोनाली बैंक अपनार पेमेंट अर्डर पे अर्डर करते हैं सरसिटी भाउचारे मध्यम जमा दे कूड़ीग्राम नोटिस बोर्ड और कूड़ीग्राम जुडिसियल डट गव डट विडिओ वेबसाइटे प्रकाश कर आवेदन सबकि आवेदन परीक्षार प्रार्थी लिखित और अन्य परीक्षार तारीख समय जाना वेबसाइटे वेबसाइटी अपना नोट कर रखबें एट कमेंट बक्स ए कम्यूनिटी ते शेयर रखब तो ये कूड़ीग्राम डिटेल्स अवश्य आवेदन पत्र करार आगे अपनारा भलोभ में पढ़े सठिक भाव नियम मत आवेदन पत्र दाखिल कर मदारीपुर मदारीपुर एक कैटागर ते एक के नियोग वेतन ग्रेड हम तेरतम ग्रेड एगारो हजार थे छब्बीस हजार पाँच नब्बे टाक स्टेनोग्राफार हिसाब से शार्ट लिपिकार कम कम्पिटार अपारेटर एखे उच्च माध्यमिक सार्टिफिकेट अर्थात एच एस सी समान परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं शार्ट लिपि ते बांगल् आसे और इंग्रजी ते एक शब्द और कम्पिटार व्यवहार संक्रांत वार्ड प्रसेसिंग डाटा एंट्री टाइपिंग इत्यादि सर्वनिम्न गति प्रति मिनिटे बांगल् त्रिश और इंग्रजी में पैंतीस शब्द गति होते हैं कम्पिटार अवश्य पारदर्शी होते हैं एखे चेयरमैन निकट जे जिला दायरा जज और प्रथम आदालत मदारीपुर के सम्बोधन कर आवेदन करते हैं और हे प्रार्थी बयस बारोई अक्टोबर तारीखे त्रि बचर होते हैं अठारह थे त्रि बचर ए स्वाभाविक भाव मुक्ति मुक्तिजोधा पुत्र कन्या हमें जी प्रतिबंधी हन बत्रीस बचर पर्यटन शिथिल जो्य चाकरत प्रार्थी के अवश्य जथाथ करपक्ष जरा चाकते जयन आलरेडी अन्न कौ करपक्ष अनुमति पत्र दाखिल करते हैं आवेदन पत्र इचड़ा आवेदन पत्र की दीते हैं कत टापर दीते हैं बैंक ड्राफ्ट बाकी खरच है मौखिक समय की नहीं जो है कथा जबुत सबकिछने नियमकानून बला आज अपना अवश्य पढ़े एखान सठी भाव आवेदन पत्र दाखिल करबें एरपर चले जा सुरजगंज सुरजगंज एखे जुग्म जिला जज प्रथम आदालत नयटी शून्य पदे नियोग दे पांच टी कैटागर एखे हिसाब रक्षक दुईटी पदे वेतन ग्रेड षोलो न हज़ार तीन सौ बस हज़ार चार सौ नब्बे टाक एच एस सी समान अर्थात व्यवसाय शिक्षा विभाग अर्थात कमार्स के एच एस सी समान परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं और कम्पिटार चालने दक्षता विशेष योग्यता हिसाब से ग्रहण गण्य है दुई नम्बर हम अफिस सहकारी कम कम्पिटार मुद्रा इन्हें दो शून्य पद नियोग दे वेतन ग्रेड षोलो एक ही एच एस सी समान परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं इन्हें बांगला और इंगरेजी से इंगरेजी से त्रिश और बांगल् बीस शब्द टाइप करार गति थकते हैं कम्पिटारे लाइब्रेरि सहकारी एखे एक शून्य पदे नियोग दे एक ही वेतन ग्रेड एच एस सी समान परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं कम्पिटार चालन दक्षता विशेष योग्यता हिसाब से गण्य है प्रसेस सार्वर जारी कारक एखे तीन ट शून्य पदे नियोग दे वेतन ग्रेड हम उन्नीस आठ हजार पाँच थे बीस हजार पाँच सत्तर टाक स्वीकृत बोर्ड के स्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा अर्थात एस एस सी समान परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं कम्पिटार टाइपे पारदर्शिता अतरिक्त योग्यता हिसाब से गण्य है एखे अफिस सहायक पंचम सर्वशेष पोस्ट हमें अफिस सहायक इन्हें एक शून्य पदे नियोग दे वेतन ग्रेड बीस आठ हज़ार दुशो पंचाश थे बीस हज़ार दस टाक एट अष्टम श्रेणी पास होते हैं अपने अष्टम श्रेणी पास हम इन्हें अप्लाई करते पर ड्राइंग इलेक्ट्रिकल और विशेषायित क्या पारदर्शिता हमें अतरिक्त योग्यता हिसाब से गण्य है यगल अपना प्रिफार कर चाकी का पे अच्छा प्रार्थी के जनप्रशासन मंत्रणालय कर प्रवर्तित प्रार्थी के जनप्रशासन मंत्रणालय कर प्रवर्तित निर्धारित आवेदन फर्म येबसाइट के आवेदन फर्म टी संग्रह कर पीडिएफ फाइल संग्रह कर आवेदन पत्र 
আপনার পূরণ করতে হবে আর আবেদন আবেদনের ফর্ম এবং প্রবেশপত্র এই ওয়েবসাইটে আপনি পেয়ে যাবেন এই ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে আপনারা পেয়ে যাবেন আর সত্যায়িত পূরণ করে সত্যায়িত চার কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি অর্থাৎ আবেদনপত্রের সাথে আপনার কি কি জমা দিতে হবে ছবি সহ অন্যান্য কি কি সার্টিফিকেট লাগবে এবং কত টাকার চালান বা ট্রেজারি চালান বা কত টাকা কোন শ্রমিক নাম্বারের জন্য কত টাকা সেটা এখানে বিস্তারিত দেওয়া আছে আমার ভিডিওটি বড় হয়ে যাবে তাই আমি আর ডিটেলস বললাম না অবশ্যই আপনারা পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড করে নিয়ে যথাযথভাবে সঠিকভাবে আবেদনপত্রটি দাখিল করবেন এছাড়া আরও যত নিয়মকানুন আছে আপনার লিখিত পরীক্ষা এবং মুখ্য পরীক্ষায় কী কী নিয়মকানুন ফলো করতে হবে কী কী কাগজপত্র নিতে হবে এখানে সব কিছু বলা আছে আপনারা ভিডিওটি স্টপ করে এখান থেকেও দেখে নিতে পারেন তো এই ছিল আজকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে টোটাল বিস্তারিত আলোচনা আশা করি সকলেই ভালোভাবে বিজ্ঞপ্তিটি পড়ে নিয়ে যথাযথভাবে আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন অসম্পূর্ণ কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না বাতিল বলে গণ্য হবে আপনাদের সফলতা কামনা করে আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আর সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি পরবর্তী ভিডিওতে যদি বেঁচে থাকি ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হবে তো ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম